10 preguntas, 10. Batería pildorita de 10 preguntas de test. Últimas preguntas siempre actualizadas de la DGT. Se preguntan cositas que salen aquí y tú a lo mejor no sabías. En este test puede que alguna de las preguntas nos sorprenda por su novedad, por ser tan nuevecita, no, novedad, por su novedad, por ser muy nuevecitas y tratar temas que aún no son muy del conocimiento de todos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues estás preparadísimo, preparadísima. Vamos a empezar con la primera pregunta de este super test de 10 preguntas. ¡Adelante! Circula con un turismo que arrastra un remolque de menos de 750 kilos de masa máxima autorizada, en el que transporta mercancías. En cuanto a la distribución de la carga, ¿debe tomar precauciones especiales? A. Ah, sí. Debe situarse en la parte trasera del remolque para bajar el centro de gravedad y asegurar la estabilidad del vehículo. B. No, salvo que supere la masa máxima autorizada del remolque. C. Sí, la carga debe estar bien distribuida e ir bien sujeta para evitar que se desplace y pueda llegar a desestabilizar al vehículo. Esto requiere de un análisis, venga, al lío, porque la A maneja palabras bonitas que nos puede liar un poco. ¿Hay que tomar precauciones especiales? Hombre, claro, por supuesto que sí, hay que distribuir bien la carga, no queremos tener problemas de estabilidad durante la marcha. Pero fijaros lo que dice la, la, la respuesta A, debe situarse en la parte trasera del remolque. Colocarlo todo en la parte trasera del remolque lo que haría sería levantarle el hocico al remolque. Para nada le baja el centro de gravedad y para nada asegura la estabilidad del vehículo. ¿La A? No. La B me dice que no. Con lo cual ya no me vale porque sí que hay que tomar precauciones especiales. Y me dice, no, salvo que se supere la masa máxima. ¿Cómo que se supere la masa máxima autorizada? No se debe superar la masa máxima autorizada. Así que ya está aquí mal por todos los lados. Mal, mal, mal. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es la C. Y es que sí, la carga debe estar bien distribuida e ir bien sujeta. ¿De acuerdo? Para evitar que se desplace y pueda llegar a desestabilizar el vehículo. Muy bien, clic, clic. En vías interurbanas, ¿cuál es la infracción más habitual que cometen los peatones víctimas de atropello? Sé que nunca te han atropellado, pero ¿alguna vez has sido en vías interurbanas? ¿Qué es lo más habitual que has visto o has hecho? A. No obedecer las señales de los agentes. A. Estar o marchar por la calzada de forma antirreglamentaria o no respetar los semáforos. C. Está claro. La respuesta correcta es la B. La gente normalmente marcha por la calzada de forma antirreglamentaria, invadiendo parte de la calzada por el lado que no corresponde, poniéndose en peligro y poniendo en peligro a los demás. ¿De acuerdo? No me creo que la gente no respete semáforos en vías interurbanas, si lo que menos hay son semáforos. Y no me creo que los peatones no obedezcan las señales de los agentes. ¿De acuerdo? Clic, clic. Si no hay limitación específica de velocidad, ¿a qué velocidad máxima puede circular una motocicleta con remolque por una vía urbana de un carril para cada sentido de circulación? Un carril para cada sentido de circulación. Un carril para cada sentido. A ver, eso es. Mira, ¿ves? Un carril para cada sentido de circulación. ¿Cuál es la máxima? Está fácil, ¿eh? La velocidad máxima dentro de poblado con un carril para tu sentido, ¿eh? Un carril para cada sentido de circulación. La máxima es 30 kilómetros por hora. Clic, clic. Como norma general, siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso con sus vehículos respecto de los peatones, salvo... A... Cuando el vehículo cruce un arcén por el que están circulando peatones que dispongan de zona peatonal. B. 
cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones que quieran cruzar, aunque no exista paso para estos. C. En los pasos para peatones debidamente señalizados en las aceras y en las demás zonas peatonales. Dices, pero sí, sí, si todas son buenas, ¿no? Profe, Alex, todas son buenas, ¿no? No, 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 fíjate. Fíjate en la, ¿eh? Cuando el vehículo cruce un arcén por el que está circulando peatones, que dispongan de zona peatonal. El peatón tendrá prioridad cuando circule por un arcén que no disponga ese peatón de zona peatonal. Ya que me dice que sí, que disponga. La A no puede ser. Pero fijaos el detalle, el detalle de que aparezca o no aparezca un no en esa frase. ¿Eh? El hecho de que diga que disponga o que no disponga cambia totalmente el significado. La A no puede ser. ¿Vale? En la B ocurre algo muy parecido. Dice, cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones que quieran cruzar. Que quieran cruzar. Y la norma te dice que estén cruzando. Cuando yo giro a derecha e izquierda me encuentro peatones cruzando, aunque no dispongan de paso para, para ellos, tienen prioridad de paso. Así que en este caso, la respuesta correcta es la C. El peatón tiene prioridad en las zonas peatonales y las aceras. ¿De acuerdo? Y en los pasos para peatones debidamente señalizados. ¡Clic, clic! ¡Guau! ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿De qué le advierte la señal V27 triángulo eh, virtual? ¿What the fuck de señal? ¿Qué es esto, hermano? ¡Ja! Triángulo virtual. Vamos a leerlo. ¿De qué nos advierte? A. Ah, de la presencia de un peligro próximo informado por un tercero a la plataforma del vehículo conectado de la DGT. B. De la proximidad de un tramo especialmente peligroso. C. De la proximidad de un punto negro o tramo de concentración de accidentes. Ojito, ¿eh? Esta es nueva, 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 ¿eh? Triángulo vertical, señal V27. Mira, te lo voy a poner para que lo, para que lo puedas saber. La respuesta correcta es la A. Pero vamos a leer esa ayuda. Dice, placas y distintivos en los vehículos. El triángulo virtual V27 dice que es, eh, dice, eh, la señal se activará en el sistema de abordo del vehículo para advertir la presencia de un peligro próximo. Cuando este hecho haya sido informado por un tercero a la plataforma de vehículo conectado de la DGT. ¡Guau, wow, eh! Te has quedado... Lo coloquísima, ¿eh? Lo coloquísima te quedaste, bro. Clic, clic. Los vehículos de movilidad personal, los famosos VMP, ¿pueden circular por vías interurbanas? Hombre, si me fijo en lo que yo he visto, yo he visto que sí, pero ¿de verdad pueden circular por vías interurbanas? Bueno, vamos a ver. Ah, sí, sí lo hacen por el arcén, como por ejemplo los peatones. No solo pueden circular por vías urbanas y travesías y no y tampoco tra y no y tampoco por travesías. Vale, yo creo que nos queda claro que por vías interurbanas no pueden circular estos vehículos de movilidad personal. No pueden circular por vías ¿vale? eh, interurbanas. Pero ¿y por travesías? ¿Qué es una travesía? El tramo de vía interurbano que discurre por suelo urbano. Me encanta esta definición. Es un trozo de carretera que pasa por dentro de una población. Pues bien, tampoco pueden ir por las travesías. Ni vías interurbanas, ni travesías. ¿De acuerdo? Clic, clic. ¿Qué función realiza el asistente inteligente de velocidad ISA? I-S-A. ¡Otro nuevo! 
¡Vamos al lío! ¡Atento que esta pregunta nos vuelve locos! ¿Qué función realiza el asistente inteligente de velocidad ISA? A. Ayuda a mantener la velocidad de circulación en el valor constante que elija el conductor, sin necesidad de pisar el acelerador. B. Se encarga de no rebasar una velocidad de circulación, velocidad limitada, que previamente haya elegido el conductor. Y C. Muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula y ayuda al conductor a mantener una velocidad apropiada en ese entorno proporcionándole una información adecuada. Eso quiere decir, básicamente, porque además es que, ya te lo digo, esta va a ser la correcta, y es que el asistente inteligente de velocidad, el ISA, lo que hace es que está conectado tu GPS a satélite, ¿vale? Tu sistema de navegación está conectado y le avisa al coche. Y dice, sí, le da información y dice, en esta carretera, esta es la velocidad máxima. Por eso nos, 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 nos suele salir en el, en el salpicadero, en el tablero de información, nos sale algún tipo de señal diciéndote, aquí la máxima es 70, aquí la máxima es 80. Y lo que hace este asistente de velocidad es que a, tú le, cuando está activado, mantiene el vehículo siempre a la velocidad adecuada. Es decir, que si ahora voy por un tramo de 90 y vas a ser un tramo de 70, el vehículo se adaptaría solito a esa velocidad de 70 porque es un asistente inteligente de velocidad nada que ver con los limitadores de velocidad o con los con los de velocidad de crucero aquellos en los que tú le pones una velocidad y él se mantiene en esa velocidad o bien eh, pones una velocidad y por mucho que tú desgas él no pasa de esa velocidad que sepas que todos estos sistemas se desactivan simplemente con la acción con el accionamiento del freno muy bien, clic, clic. Los pictogramas, los dibujitos de la señal, le indican la situación de A. Un surtidor o estación de servicio de carburante con disponibilidad de gas licuado, GLP, ¿vale? O autogás y estación de recarga eléctrica. B. Una instalación que dispone de taller de reparación y surtidores de carburante. Y C, un surtidor o estación de servicio de carburante en la que se puede encontrar gasolina con plomo. Fijaros que aparece un primer pictograma verde EV Electric Vehicle, vehículo eléctrico. Que luego hay otro de color azul al fondo que pone GLP, gas licuado de petróleo. Y dice, o autogás, el GNC, gas natural comprimido. Y luego en medio tengo un surtidor típico de gas de carburante de toda la vida. Pues, señoras y señores, la correcta es la A. Los pictogramas de dentro nos indican un surtidor o estación de servicio de carburante que además dispone de GLP o GNC y además estación de recarga eléctrica. Muy bien, clic, clic. Vamos con la siguiente pregunta y me dice que si con el permiso de la clase B está permitido conducir una pickup. A. No. B. Sí, pero se necesitan al menos dos años de antigüedad con el permiso de la clase B. C. Sí, si sí se dispone de hasta nueve plazas, incluida el conductor. ¿Qué? ¿Se puede conducir con el B una pickup? ¿Tú qué me dirías? Yo te diría lo siguiente. Y es que si no supera los más de 3.500 kilos que usted puede llevar con el B y no supera las 9 plazas, 8 más la del conductor, claro que lo puedes llevar. ¿De acuerdo? Muy bien. Cómprate una pickup que es tanto guapa. Última pregunta de esta sesión metralleta de 10 de estos test magníficos. Vamos al lío. Los conductores de motocicletas tienen permitido utilizar durante la conducción auriculares inalámbricos conectados a dispositivos de telefonía móvil con fines de comunicación o navegación. 
A. No, porque está prohibida su utilización durante la conducción. B. Sí, porque son dispositivos de manos libres. Y C. Sí, si están homologados y no afectan a la seguridad vial. Hablemos que como norma general no se puede llevar, llevar ningún tipo de auricular, no se puede llevar ni en coche, ni en moto, ni nada. Solo están autorizados, por ejemplo, los que hacen prácticas de moto. De hecho, pedimos una autorización a tráfico para poder hacer eh, esa maniobra de llevar, ¿vale? Sin embargo, hay una excepción, dice que está fuera de esa prohibición, que es que si están homologados y no afectan a la seguridad vial, sí está permitido el uso de este tipo de dispositivos. Muy bien, dale a like si te gustó, comparte, suscríbete que es gratis y nos vemos, eh, ¿sabes dónde? En el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!